ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം തിക്നസ് ആർ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് യൂസിംഗ് എം ട്വൻറ്റി ബോൾട്ട് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദി ബോൾട്ട് വാല്യൂ ഇഫ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം തിക്നസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അത് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലാബ് ബേസ്ഡ് ആണ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ബോൾട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് നമ്മളടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബോൾട്ട് വാല്യൂ ആണ് ബോൾട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ബോൾട്ട് വാല്യൂ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇഫ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ യൂസ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവൺ ഡേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗിവൺ ഡേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം ഗിവൺ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് തിക്നസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം അതുപോലെ തന്നെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഗ്രേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഫിഗർ കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഫിഗർ വരുന്നത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സും ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു വേറൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ബോൾട്ടാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോൾട്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയ ആണ് എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതും ഗ്രേഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാണ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഗിവൺ ഡേറ്റയിൽ തന്നെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബോൾട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോൾ ഡയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബോൾട്ടിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസേവ് സ്ട്രെങ്ത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിൻ്റെ ഡയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് അല്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബോൾട്ട് ഇറക്കണമെങ്കിൽ ആ ഹോളിന് ബോൾട്ടിൻ്റെതല്ല കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഡയമീറ്റർ വേണം അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കോഡ് എടുക്കുക അതിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ എടുക്കാം ഈ കാണുന്ന ടേബിളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ ക്ലിയറൻസ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ്നർ ഹോൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ്നർ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണ് വരുന്നത് കാരണം നമുക്കുള്ള വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന വാല്യൂസ് ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലിയറൻസ് വിത്ത് ഡയമീറ്റർ വിത്ത് വിത്ത് ഓഫ് സ്ലോട്ട് അത് അതാ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ടു എം എം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു എം എം എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് യു ബോൾട്ട് എഫ് യു ബി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസേ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്
എഫ് വൈ ബി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ ഡി നോട്ട് ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സാമിനായാലും നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ആ ഒരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലോസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലാണ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷെയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇത്രയുമാണ് ഇതുവരെയുള്ള പോർഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡി എസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി എൻ എസ് ബി ബൈ ഗാമ എം പി വി എൻ എസ് ബി എന്താണെന്നും ഗാമ എം ബി എഫ് യു എൻ 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 എസ് എ എസ് ബി എ എൻ ബി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വി എൻ എസ് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നോട്ടേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കുക കാരണം എഫ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നോട്ടേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വി എൻ എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വി എൻ എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൻ എൻ എന്താണ് എ എൻ ബി എന്താണ് എൻ എസ് എന്താണ് എ എസ് ബി എന്താണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എ എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഷാങ്ക് എ ഷാങ്ക് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ഷാങ്ക് എന്താണ് ഷാങ്കും എന്താണ് ത്രെഡഡ് പോർഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതൊരു ബോൾട്ട് നെറ്റ് പോർഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ബോൾട്ട് ബോൾട്ടിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു പോർഷന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെഡ് എന്നാണ് ഹെഡ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കാണും ആ ആ പോർഷന് ത്രെഡഡ് പോർഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ത്രെഡഡ് ഏരിയ ഇനി വാക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻ കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാങ്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഒരു ബോൾട്ടിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഷാങ്ക് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ഷാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ത്രെഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ത്രെഡഡ് പോർഷൻ അപ്പം അതിനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എൻ ബി എ എൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയ എ എസ് ബി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇപ്പം കിട്ടിയ ആൻസർ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ നയൻ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് എഴുതി തന്നെ പോവാം എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതാണ് എനിക്ക് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ കിട്ടിയത് ആ പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെറിയ ഒരു വാല്യൂഷൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയൊരു കാര്യമല്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൽ അറിയേണ്ടത് എൻ എൻ എം എൻ എസും ആണ് എൻ എൻ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന പോർഷൻ ത്രെഡഡ് പോർഷൻ ആണ് എങ്കിൽ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ത്രെഡഡ് പോർഷനിൽ ആ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഷെയർ പ്ലെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ
ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് എൻ എസ് സീറോ ആണ് എ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് നയൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻ സീറോ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ നയൻ സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുന്നു ഇതിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാം കാരണം ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ഇടുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഈ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും വാല്യൂ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് വി എൻ എസ് ബി കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വി ഡി എസ് ബി ആണ് വി ഡി എസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വി എൻ എസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ എം പി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഗാമ എം പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടി പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടേബിൾ ഫൈവ് എടുക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടേബിൾ ഫൈവ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഗാമ എം ഗാമ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഗാമ എം നോട്ട് ഉണ്ട് ഗാമ എം വൺ ഉണ്ട് ഗാമ എം എഫ് ഗാമ എം ബി ഗാമ എം ഡം അങ്ങനെ പല വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ എം പി ആണ് ഗാമ എം പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷോപ്പ് വെൽഡഡ് ആണോ ഫീൽഡ് ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് ആണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഷോപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഷോപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതെല്ലാം ഫീൽഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി ഇല്ല എങ്കിൽ ഷോപ്പ് എന്ന് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാം സോ ഷോപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻസിലെ ഗ്യാ ഗാമ എം പിയുടെ വാല്യൂ നോക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഗാമ എം പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ വി ഡി എസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയ വി എൻ എസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടിയത് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക കിലോ നോട്ടിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കിലോ നോട്ടിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കിലോ നോട്ടിലോട്ട് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ കിലോ നോട്ടൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പം കിട്ടും അതിന് ബാക്കി വരുന്നതിൽ ചിലപ്പം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫ്ലോസ് എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ നമുക്ക് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് ആവശ്യം ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് വി ഡി പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വി എൻ എ പി ബി ബൈ ഗാമ എം പി ആണ് അതിൽ വി എൻ പി ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ബി ഡി ഇൻറ്റു ടി എഫ് യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കെ ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ കുറേ നാല് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ നാല് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും സ്മോളർ വാല്യൂ ആണോ അതാണോ കെ ബിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇയും പിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ പോർഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ എടുത്തൊരു കാര്യം പറയും എഫ് ഐ എഫ് ഐ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ എയിൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കെ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം കെ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ത്രീ ഡി നോട്ട് അപ്പോൾ ഇ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി നോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ചില കേസസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു റേഞ്ച് വേണം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടിക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ പിച്ച് എ
ओके एफ यु बी में वाले बोलते हैं कि बोल्ट इन देतो प्लेट इन देतो तो हमें लोग आवर रेशियो ने डिटेल किया था नाला मतलब वैल्यू एक कांस्टेंट है ना वन ओके अदले चाहिए आना नहीं लगा पर बाकी मोनम चाहिए तो आंसर वाले आंसर नो का ओके नमक के इतना आंसर है फर्स्ट इधर पॉइंट फाइव सेकंड में पॉइंट फाइव आने के इतना था थर्ड वन पॉइंट नाइन सिक्स है फोर्थ वन वन अब इधर ले दो लीस्ट वैल्यू ऐसा ना चोरी चला ऐसा ना वरना था नमक के इतने पॉइंट फाइव आने वरना था लीस्ट वैल्यू अब अब यान केबी ऐड तो करनी हो केबी इसी कल तू पॉइंट फाइव फाइव अलग ना को फाइव वन आने के इतने क्या अंगन है ऐसा ना ना के इतने आंसर ना अंदर डिका यानी पे इधर ले पॉइंट फाइव आई टेक कंस्ट्रू चाहिए तो लो पॉइंट फाइव वन ना आने डिका ना इंगे अंदर डिका मधी पे इनकी कितने ना दे पदनारा आराधे में नॉलेज वैल्यू आने इनके कितने दे वीएनएसब सो न्यूटन आना आठ तो नम्बर गंडोड़ी के अंदर दे बीडीएसब आना फिर इन्द्र वैल्यू से लेट कर रहे हो टू पॉइंट फाइव केबी पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव वन लेट कम डायमीटर ऑफ बॉल्ट थिकनेस एंड प्लेट इन्द्र आना यानी बड़े लेट देखना आठ तो बीडीएसब नो का बीडीएसब नो आरे में वीएनएसब डिवाइडेड � ओके नमक का फाइनल न्यूटन ने कितना वैल्यू मोटी मोटी नुपत्र एंड पॉइंट एट टा आना कितना था पर नोटी नुपत्ती समथिंग वाला वैल्यू सेंड आया लम दुनिया का कितना चलिए तो डिजिटल ने व्यतीत समान ना आलम ओके अब पॉइंट फाइव वन ऐड करना वर्क चलिए व्यतीत समय आधा नो दिस चला वीडियस बीन कि� Third step is the bolt value calculation. We have to do the same step. 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 शेयर लेके दे दो 45.587 अब नमक का लीस वैल्यू नो बारे में दो शेयर का पैसिटी ऑफ बोल्ट लेके दे वैल्यू आना 45.58 ये अब नमक का थर्ड स्टेप आए गए न्यू 45.58 किलोनूटर इतने ये लोग नम्बर ये रे प्रॉब्लम इंटर सॉल्यूशन वाला रे सिंपलाइट वाला स्टेप्स आना इतने बेसिक गाने इतने आर्नियर ना मात्र